హలో చెప్పండి సార్ సలీం ఆ పేషెంట్ ఎవరు తెలియదు సార్ పోలీసులు వచ్చి మిమ్మల్ని ఎంక్వైరీ చేశారు మీ రిలేటివ్ కాదు సార్ ఓకే ఫీజు ఎవరు కడతారు యూనో ఇంతవరకు అడ్మిషన్ ఫీజు కూడా కట్టలేదు సలీం ఫీజ్ ముఖ్యమా లేక ఒక అమ్మాయి ప్రాణం ముఖ్యమా సార్ ఇలాంటి కేసులన్నిటికీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటలే కరెక్ట్ ఓ డబ్బు వచ్చే కేసులు ప్రైవేట్ కి ప్రాబ్లం వచ్చే కేసులు గవర్నమెంట్ కా డబ్బే మీ సమస్య అయితే నేను కడతాను హాస్పిటల్ రూల్స్ ఏంటో తెలుసా రూల్స్ చూసే టైం ఇది కాదు సార్ నేను అమ్మాయిని కాపాడి తీరాలి ఎందుకు బికాస్ ఐ మే డాక్టర్ ఓకే సలీం మీరు చెప్పిందంతా ఎండి సార్ తో చెప్తాను మీరు ఆయనతో మాట్లాడుకోండి హలో సార్ ఆ పేషెంట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది స్పృహలోకి ఇంకా రాలేదు రాగానే నేను మీకు కాల్ చేస్తాను ఓకే మా థ్యాంక్ యూ జాగ్రత్త లేట్ నైట్ వచ్చారు ఒక అమ్మాయి ప్రాణాన్ని కాపాడారు పెళ్లాన్ని మర్చిపోయారు మీకోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నానన్నది మీకు ఏమాత్రం గుర్తులేదు అవన్నీ పర్వాలేదు అందుకని తలుపులు తెరిచి మరీ పడుకుంటారా అయినా గానీ సలీం యునో ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ వెరీ మచ్ సలీం ఎక్కడున్నావు హాస్పిటల్ లోనా లేదు ఇంట్లోనే ఉన్నాను నైట్ ఒక ముఖ్యమైన కేసు వచ్చింది స్వామి గారు అందుకే లేట్ నైట్ పడుకున్నాను ఏ ఎండి నీ మీద కోపంగా ఉన్నారు అర్జెంట్ గా నేను చూడాలంటున్నారు స్ట్రైట్ గా వచ్చేస్తాను బయలుదేరుతున్నా నేను మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ముఖ్యమైన విషయం మీ ఫోన్ కొంచెం ఆఫ్ చేసి కూర్చుంటారా నీకు నా మీద ఇంకా కోపం పోలేదనుకుంటా సారీ నిషా తప్పంత నాదే సారీ కాఫీ తాగుతూ ఉండు ఇప్పుడే వస్తాను నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది పెళ్లి మీద క్లియర్ గా చెప్పాలంటే నీ మీద ఐ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యూ ఏ నేనేమైనా తప్పు చేశానా నువ్వు తప్పే చేయట్లేదు దాట్స్ యూ మిస్టేక్ నాకు కావాల్సిన టైంలో నువ్వు నా పక్కన ఉండవు నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కావాలనుకుంటే నువ్వు సిక్స్ ఓ క్లాక్ అవైలబుల్ గా ఉంటావు ఇంట్లో ఉంటే కాన్సన్ట్రేషన్ రోడ్ లో ఉంటే రూల్స్ హాస్పిటల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎథిక్స్ కోపంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడవు తాగవు కొట్లాడవు యునో దర్ ఇస్ నో పెపన్ సాల్ట్ ఓకే నిజాయితీ పరుడివి చాలా మంచోడివి చూసేవాళ్ళు ఇంతకంటే మంచివాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడే అంటారు నువ్వింత మంచివాడుగా ఉండడం నాకు చాలా భయంగా ఉంది యునో ఐఎమ్ రెస్ట్లెస్ వేసుకొని పడుకో లేవగానే అంతా సర్దుకుంటుంది నువ్వు ఈ సమస్యని సింపుల్ గా ఒక మాత్రతో ట్రీట్ చేయలేవు సలీం అన్నిటికీ తొందర పడుకు నిషా ఇన్విటేషన్ తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టు నేను సాయంత్రం వచ్చి మాట్లాడతాను పెళ్లి వద్దని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఈ చెత్త కుప్ప అక్కడికి ఎందుకు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ పేషెంట్ ఎక్కడమ్మా షిఫ్ట్ చేసే సార్ షిఫ్ట్ ఎక్కడికి తెలియ సార్ హలో సార్ 
నేను నేను అడ్మిట్ చేసిన పేషెంట్ ఎక్కడ గోపాల్ వాళ్ళ చుట్టాలు ఎవరో వేరే హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేసుకుంటామని తీసుకెళ్లిపోయారు సార్ తనకి ఎవరు లేరే వాళ్ళ అమ్మ నన్న మాత్రమే దాచుకున్నా చెప్పండి గోపాల్ పేమెంట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ అలాంటిది లేదు సార్ వేరే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు ఏ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు తెలియదు సార్ మన అంబులెన్సే కదా లేదు సార్ ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ సార్ ఎండి మిమ్మల్ని ఈవినింగ్ పార్టీ ఉంది రమ్మన్నారు సార్ ఓకే నేను వస్తానని చెప్పండి లాస్ట్ ఇయర్ మన హాస్పిటల్ కు నూట నలభై కోట్లు ప్రాఫిట్ అందులో టెన్ పర్సెంట్ ఐ మీన్ ఫోర్టీన్ క్రోస్ ఈ హాస్పిటల్ బిజినెస్ ని పెంచిన మీ అందరికి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వబోతున్నాను వచ్చే సంవత్సరం మన టార్గెట్ మూడు వందల కోట్లు ఉండాలి అందులో మీ షేర్ ఇది మీ హాస్పిటల్ ఇది డెవలప్ అయితే మీరు డెవలప్ అవుతారు రెడీ సార్ రెడ్డికి నేను ఇప్పుడు ఇవ్వబోయే గిఫ్ట్ ఓ బిఎండబ్ల్యూ కార్ ఆ కార్ రేట్ ఎంతో తెలుసా రెడ్డి ఎయిటీ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ రూపీస్ ఆన్ రోడ్ పార్టీ పూర్తయిన తర్వాత నువ్వు ఈ కార్ లోనే ఇంటికి వెళ్ళాలి సార్ వెళ్తున్నావు యువర్ బ్లెస్సింగ్ సార్ రెడ్డి ఇట్ ఈస్ ఆల్ రైట్ టేక్ దిస్ చైన్ మీ అమ్మాయికి మన కాలేజీలో డొనేషన్ లేకుండా ఫ్రీ సీట్ సఖీ కోపరేషన్ కి చిన్న గిఫ్ట్ ఓ చిన్న ఇల్లు కుక్కట్పల్లిలో ఐ మీన్ అ ఫ్లాట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ పార్టీకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఓ పెద్ద గిఫ్ట్ మీ ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వస్తుంది అన్ఫార్చునేట్లీ సలీం మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నారు సారీ సలీం యు ఆర్ డిస్మిస్డ్ సలీం ఇంతవరకు ఈ హాస్పిటల్ కి ఇచ్చిన బిజినెస్ కి బహుమతి వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సర్వీస్ మైండెడ్ అండ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ ఈ డిజర్వ్ సిట్స్ సౌ సలీం గుడ్నెస్ ఆనర్ చేస్తూ ఈ పార్టీ సలీం ఫేర్వెల్ పార్టీ ట్రీట్ గా ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాం వాట్ యు సే చేర్స్ సకి ఓ పాట పడు కదా మనం డ్యాన్స్ చేద్దాం రా కమాల్ నో 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 నింగ్ సఖి యు ఆర్ డ్యాన్సింగ్ కమాల్ కమాల్ హే కమాల్ ఎంకరేజ్ గా నేనేం చెప్పాను ఇది నీ పార్టీ ఉంది తాగి పే చేసి మరీ వెళ్ళు ఓకే గైస్ ఏమంటారు సలీం పార్టీ సలీం పే చేయాలి కదా నా 
నా బ్యాగ్ ఎక్కడా నా బ్యాగ్ ఎక్కడా బీ కేర్ఫుల్ రాస్కల్స్ ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా ఉంటే అప్పటికే నచ్చదు ఒరిజినల్ నాకు కాకుండా జెరాక్స్ లా బతకాలి దాని పేరే అడ్జస్ట్మెంట్ మీరంతా ఈ సొసైటీలో బతకడానికి అన్ఫిట్ ముస్టెత్తుకోట్రా తప్పు చేసే వాళ్ళందరినీ మంచి వాళ్ళు అంటున్నారు ఏం జరుగుతుందరా ఇక్కడ నో పార్కింగ్ చూడు ఎవరిది తప్పు ఇక్కడ నో పార్కింగ్ లో బండి పార్క్ చేసే వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళు అయ్యారు నేను చెడ్డోన్ అయ్యాను నువ్వు ఆ బైక్ నాది ఏంటి సౌండ్ ఏంటి సౌండ్ మీలాగే నేను మంచోడి అయిపోయాడు ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పట్రా మంచోడి చెప్పరా చెప్పరా రాయ్ మీరెవడో నన్ను జూలస్ తీసేడానికి నేను తీసిపారేస్తాను రాయ్ నేను తీసిపారేస్తాను రమే మన అందరిని నేను తీసిపారేస్తాను చూసారంట రా నేను తీసిపారేస్తాను రా నన్ను తీసుకోప్ సారీ బ్రదర్ సారీ బ్రదర్ లేవండి బ్రదర్ లేవండి కమన్ హలో మిస్టర్ ఇది వన్ వే నీ వే కాదు ఏంటది అదెందుకు పెట్టారు ఎందుకు రూల్స్ అనేవి పాటించడానికి ఎస్ సార్ పోలీసా మీరు ఏం పోలీస్ రూల్స్ పాటించమని చెప్పే మీరే రూల్స్ పాటించుకుంటా వెళ్తే ఎవడు సార్ రూల్స్ పాటిస్తాడు సార్ ఏంటి సార్ చెప్పండి సార్ సారు మందు కొట్టొచ్చి మన దగ్గరే రూల్స్ మాట్లాడుతున్నారు స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టు కిక్కు దిగంగానే మన రూల్స్ ఏంటో సార్ కి చూపిద్దాం తప్పుగా ఏం మాట్లాడలేదు కదా పోలీస్ నేను డాక్టర్ని సార్ డాక్టరా ఐడి కార్డు ఉందా ఉంది సార్ సార్ ఏంటయ్య అలా గుడ్లెళ్ళ పెడుతున్నావు వచ్చే దారిలో మిస్ అయింది సార్ మిస్ అయిందా అసలు ఉంటే కదా మిస్ అవడానికి పోలీసులు అంటే సోంపేర్లు అనుకున్నావరా ఇక్కడే నేను నేసేగలను దిగ కిందికి దిగో ఏమనుకున్నారా కనీసం రెండేళ్లైనా నిన్ను లోపల లేకుండా విడిచిపెట్టినావు పోలీసులు అంటే ఏంటో నీకు చూపిస్తాను ఏంటో అటు ఇటు చూస్తున్నావు దొంగలాయన కాస్ట్లీ ఫోనే పెట్టుకున్నావే ఈ ఫోన్ లాక్కున్నందుకే కదా ఎత్తుకుని పారిపోయావు అంత గొప్ప రహస్యం ఏం దాచేవి ఏంటిందిలో చూస్తా చూస్తా మామన ఏయ్ అమ్మాయిల మేట కూడా ఉందా నీకు ఏ ఏరియా మామయ్య ఏంటి నీకు ఆయన నాకు పిల్లనిచ్చిన మామయ్య పెళ్లే కాలదన్నా మరి వచ్చే వరమే నా పెళ్లి పెళ్ళైతే ఇంకా అంతే సంగతులు సన్నా యోధరానికి బదులు శంకోదాల్ వస్తుంది అయ్యో పాప ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్తే బయటికి రావడానికి రెండేళ్లు పడుతుందే పైగా నాన్ బెయిల్బుల్ కేసు ఒకటి జామీన్లో బయటికి రావాలంటేనే మినిమం మూడు నెలలు పడుతుంది ఈ విషయం మీ మామగారికి తెలియదా ఉండు నేను చెప్తాను వద్దు సార్ ప్లీజ్ ఇది నా జీవిత సమస్య వీడింటి ఫోన్ ఎత్తట్లేదు హలో అరుడు గారు హలో ఎవరు నేను ఎస్త్రీ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ మాట్లాడుతున్నాను అదేంటయ్యా 
ఓ పచ్చి నేరస్తుడికి నీ పిల్లనిచ్చి కట్టు పెడతావా కాల్చు సార్ పెళ్ళ పిల్లలు ఉన్నవాడిని చెప్పేది వినండి ముందు వేయండి 